苍雪大人，星神大人回应了我们的祈祷，星神赐福已经无法终止。星神赐福是北野的规则，我们作为大日记，必须维持氏族间的平衡。你们是在教我该怎么做吗？不敢，还请苍雪大人在这里耐心等待结果。还请苍雪大人耐心等待。
是心神的恩赐，感谢心神的赐予。你们在做什么？姑娘，我们在祈祷。祈祷？少主正在拼死引开这凶兽，掩护大家撤退。你们竟然在祈祷？对呀、啊，因为这是心神给予我们的恩赐啊。你们管这叫恩赐？你们不该去支援一下少主吗？姑娘，你是新来的吧？你不懂的，你们在北野，从天而降的巨兽，是星神给予的恩赐，袭击氏族是他的惯例。你就是那个从人域来的林姑娘吧？我是巫王的祖母，熊宝族的上任主祭。素清见过老主祭。但这恩赐，林姑娘，可以背我去前面吗？唉，他们是不会让我这把老骨头去冒险的。但现在，能帮我孙儿的只有我了，有劳林姑娘了。精神赐予我极上之力，摧毁扶荡我的一切。虚空冻结之枪，为何会招来这种巨兽？难道是我暗中给氏族的那些帮助，破坏了北野的平衡？现在不是想这些的时候。这头凶兽能支撑这么庞大的身躯，其实这角度绝对达到了惊人的级别。他们自在他大力时，那些看似是岩浆喷涌的气息，实际上是自身立场在强化大地承受力度，不至于让自身陷入地面。如果直接从高空扔冰山，冰山还能落地，就会因摩擦阻力产生的热量被直接融化，几乎只能是给这家伙冲走。我该怎么办？足够多的时间撤离。冰系七星兽的组合，这样几乎巧妙地护住冰山，让其不去接触摩擦热量，又能在冰山下坠的过程中适当调整冰山轨道。对，就这么办。天上，我这孙儿总是有各种各样天马行空的想法。这样使用七星术，我这辈子也就撞过这一次。唉，北野对他来说实在是太狭窄了。林姑娘，就送我到这儿。这里已经可以了，林姑娘，麻烦你帮我一个忙，嗯，替我转告爸儿，他已经做得很好了，不要自责，也不要怪族内的祭祀们，他们都对星神祈祷了一辈子。当星神的意志化作巨兽降临时，又有几个人能想到，其实还可以反抗呢？伟大而崇高的星神，请您宽恕我。星辰永恒，众星闪耀。
林姑娘，人鱼没有神吧？嗯，真是个好地方啊！孙二乖。来，奶奶抱抱。臭小子，又偷我的假牙，还往上抹五味粉，看我不揍你！我就你一个孙儿，不疼你疼谁呀、啊？那就好，你到时候可要多生几个给奶奶抱啊！主机前辈有话让我转告你。他说了什么？他说：“你很好，不要自责，也不要怪其他祭司，常年祈祷，让他们兴不起反抗心神的意志。还有，人欲没有神，真好。北野的天地太狭窄，不够你飞的。大概就是说了这些。”这是，这是心神殿的规则。假如今天赐福发生在其他族，娘也会像他们一样，困住该族出生的日记。爸，你受伤了？我没事，只是奶奶她……我已经看到了母亲星光的消失。娘，心神赐福到底是怎么回事？好，也是时候让你知道了。远古的诸神之战，星神大人所在的天宫是获胜的一方，北野是他的战俘，所以其他八野的诸神皆不可来犯。在神战中受到重伤的星神，需要在星空结界中沉睡才能恢复。但他担心，在自己沉睡时，北野会出现威胁到他的强大生灵或势力，所以缔造了七日记，并传授了他们七星术。来控制整个北野。但凡星神意志感应到有潜力统一北野的氏族部落，就会降下星神发丝化作的凶兽，提前扼杀，以维持北野多氏族的局面。三百年前，那原本最强盛的夸父氏族，就是因为星神恩赐而一蹶不振。这，就是星神赐福的真相。所以，赐福的目的。就是防止某个氏族过于强大而威胁到星神。不错。那如果是北野总体实力提升，且保持多氏族分散的状态，会不会触发星神赐福？这，理应不会。孩儿明白了，谢谢娘。孩子，你现在还太弱小，不要有任何对抗星神意志的想法，那会给氏族带来真正的灾厄。孩儿明白，既然是星神大人的赐福，这个。决定。今 天， 因为那头凶 兽， 族内死了一千二百三十二 人， 受伤三千六百三十四 人， 多是老人和孩子。哎， 少 主， 请不要自 责， 这不是我们能够对抗的力量。如果没有奶奶的牺牲，这个数字恐怕无法计算。少主节哀，但心神赐福是心神大人给予我们熊暴族的馈赠，是。你说的很好
。那各位想过没有，为何星神赐福每隔百年就会发生，而被选中的氏族，都是当时最强盛的氏族？为什么？这、啊……大家再想想，星神大人如果要毁灭一个氏族，需要用凶兽吗？用我们自以为是的想法去揣度星神大人，是对星神大人的不敬。其实一直以来，我们都错误地理解了星神赐福的意义。星神守护着无尽星空，保护着整个北野。他不会看到一个人、几个人、千百人的生死，他看到的是整个北野的平安与生存。星神赐福。其实是星神大人用神力缔造出的最弱之兽，来考验北野最强的氏族，这才是星神对他子民赐福的真正意义。而我们却连星神派来的最弱之兽，都无法承受，都无法战胜。这是什么？这是对星神的不敬，是耻辱，是北野的耻辱，更是我熊暴族祭司的耻辱。我们需要反思的是，赐福降临的时候，该如何去承接？如果任由它消失，那才是对星神最大的侮辱。少主，你你怎么知道？哎，这些其实是奶奶她牺牲前让素清转达给我的，是她老人家在生命最后升华的时刻所感受到的。少主在胡说些什么？啊，嗯，我们一直都不曾去领悟星神的意志。好在我们还有时间，大家都好好想想吧。难道我们一直都错了？星神的赐福需要我们主动去承接。少主说的有道理，星神大人庇佑北野，他怎么可能让凶兽成为神使呢？我信老主记。星神的赐福是考验，而不是灾难。说的有道理，少主说的对，这么干了。哦，少主。对对对对对,对。嘘，就开始。对，我们之前还害怕犹豫个什么？简直太蠢了。别拦着我。苦修这么多年的七星术，就该用在这个时候，让族人白死了。是啊，是啊。哦，这样也可以。少主真是太狡猾了。少主，你太厉害了！你走后，那些家伙群情激愤，要不是有大主祭拦着，已经有人要冲出去与那凶兽决一死战了。好，熊三将军，在，麻烦你亲自走一趟，把我的手信交给父亲，让他派兵联系有当代大日记、实力靠前的那些大族。好嘞，告诉他们，只要肯派出族内的最强战力来助我熊豹族屠这凶兽，巨弩和弩箭的购买份额我管够。是，少主。我才不管你是什么星神赐福，胆敢伤害我的族人，那就宰了你。点点滴滴，全都是你留下的暗影与。就像你还在我的身边，徒留一人守着你我的世界，我也想去，去海角和天边。可我明白，你的身影就在海白雪之中摇曳。风不见，朝思念不灭。而我的心乱悠悠，谁能平歇？真的也到了极限。我明白，我只想不顾一切